అరచేతు నడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతి మొత్తాన్ని ఆపలేకపోయినా మన ముఖం మీద మన కళ్ళ మీద పడకుండా మనం ఆపగలిగినట్లే ఈ మాయ ప్రపంచమంతా ఆవరించి ఉన్నప్పటికీ అది మనల్ని మింగేయకుండా మనం చూసుకోగలం అదే అమ్మవారిని ఆశ్రయించడం మనస్సును నిగ్రహించుకోవడం ఇంకా సృష్టి అంతా మనకి దేనికి అందుకని మనం మారాలి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఉండొచ్చునండి మొత్తం ఈ సంఘాన్ని అంతా మార్చాలంటాడు వీడు మారడు ఇదో పెద్ద నాటకం ఇది ఇదో పేరు తెచ్చుకుందుకు చేసే పని ఇది ఆ మార్పులు మన అందుకే మనలో రావచ్చు కానీ అందుకే మనం వ్యాప్తి చేస్తాం ప్రతి విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టాం ఆచరణలో పెడితే అప్రయత్నంగా వ్యాపిస్తుంది ఆ ప్రయత్నం ఏ మనం వ్యాప్తి చేసేస్తాం వ్యాప్తి ద్వారా పేరు వచ్చేస్తుంది పేరు ద్వారా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఏమైంది ఏ మంచి విషయాన్ని వ్యాప్తి చేసామో మనం దానికి వ్యతిరేకంగానే మనం ప్రవర్తించాము దొంగ డబ్బు దాచేసి దాన్ని సమర్థించుకుందుకు రకరకాల ఉపాయాలు వెతుకాలి ఇంకెంత భ్రష్ట భ్రష్ట పరమ భ్రష్ట భ్రష్టస్య కావాలి అంటే ఈ రంగుల మాయలో పడకుండా ఉండాలి అలా చేయకుండా ఉండాలంటే రంగుల మాయలో పడకుండా అందుకే సంగు ఇంద్రధనుసు ఎప్పుడు వస్తుంది సరిగ్గా సూర్యకాంతికి ఎదురుగా వస్తుంది తూర్పుకి ఎదురుగా సూర్యుడు జ్ఞానం ఇంద్రధనుసు అజ్ఞానం చెప్పక్కర్లేదు వర్షం కురిసే ముందు వస్తుంది వర్షం కురిసాక ఇంచుమించు ఆగిపోతుంది అంటే జ్ఞాన వర్షం కురవడానికి ముందు జగన్మాయ ఇంద్రధనుస్సు రూపంలో నిన్ను కమ్మేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దానికి లొంగకు దానికి లొంగకు శిరస్థిత చంద్ర నిభా అపాలస్థ ఇంద్రధను ప్రభ ఇలాంటి నామాలు స్మరించి అమ్మవారిని ఆశ్రయించు మనస్సు నిగ్రహించుకో అని చెబుతుంది లలిత సహస్రం మనకి నాలుగు నామాల ద్వారా వరుసగా శిరస్థిత ఏ నమక చంద్ర నిభా ఏ నమక ఫాలస్థ ఏ నమక ఇంద్రధను ప్రభ ఏ నమక ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో తర్వాత నమలు వస్తుంది మంచిది ఈ విభజారనే ఐదు ఆరు ఏడు రంగుల మాయలోనూ మనం పడకుండా ఉంటే ఆ ఎరుపు తర్వాత తెలుపు కొడతాం ఆ ఎరుపే రజోగుణం దానికి దానికి ముందు సత్వగుణం మంచిది అనేక రంగులుగా మనకి ఇంద్రధనుసు కనపడు కనపడుతున్నప్పటికీ నలుపు నుంచి తెలుపుకు చేరుకునేటువంటి చేసేటువంటి ప్రయాణంలో మధ్యలో ఉండే మాయే ఇంద్రధనుస్సును తెలుసుకుంటే ఇంద్రధనుస్సును కేవలం దూరం నుంచి చూసి ఆనందిస్తే కానీ దాంతో సెల్ఫీ దిగే ప్రయత్నం చేయం కింద పడతాం అంతేకాదు ఇంద్రధనుసుకు సంబంధించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలి ఏడు రంగులు ఉంటాయి కానీ స్కాట్లాండ్లో ఈ మధ్య ఒక పరిశోధన చేసి బయటపెట్టారు ఒక చోట ఇంద్రధనుసు పడినప్పుడు కేవలం గులాబీ రంగు మాత్రమే పడింది మిగిలినవి పడాల ఇదివరకు ఒకసారి ఎలాగే తెలుపు రంగు మాత్రమే పడిందండి ఒకసారి ఎరుపు రంగు మాత్రమే పడింది అండి అని వారే చెప్పారు అంతేది ఇంద్రధనుస్సు అనగానే ఏడు రంగులు ఉంటాయని అనుకోవద్దు ఆ వాన కురిసినప్పుడు సూర్యకాంతిని అడ్డుకుంటూ వెనకాల కాంతి వక్రీభవనం చెందినప్పుడు ఏది ఎక్కువ శక్తిమంతంగా ఉంటుందో ఆ రంగు పడుతుంది ఏడు రంగు సాధారణంగా పడతా ఏడు పడి తీరాలనే నిబంధన ఏం లేదు అంచేత జగన్మాయ అనే దాంట్లో కూడా అందరూ పడాలని లేదు పడినవాడు కూడా పూర్తిగా పడాలని లేదు కొంత పడచ్చు తీరుకోవచ్చు ఒక్కొక్కడు ఒక స్త్రీ వ్యామోహంలోనో లేదా స్త్రీలైతే పురుష వ్యామోహంలోనో ధన వ్యామోహంలోనో పదవీ వ్యామోహంలోనూ ఏదో చేపల్యంలో పడతారు కానీ వెంటనే తేరుకుంటారు ఒక్క కేసుతో తేరుకుంటారు పోని ఒకటి రెండు కాస్త మినహాయింపులు ఇద్దాం తేరుకుంటారు ఎందుకంటే ఆ తేరుకోవడం ఎలా జరుగుతుందంటే ఆ చేపల్యంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ వ్యామోహంలో ఉన్నప్పుడు కూడా భగవత్ ప్రార్థన మానకుండా ఉంటే జరుగుతుంది అది బాధపడుతూ ఉండాలి లొంగిపోతున్నా సరే తప్పు చేస్తున్నా సరే పేకాటాడుతున్నా సరే నారాయణ నామస్మరణ మానద్దు మొక్కేసినా నారాయణ మొక్క తీసిన నారాయణ అది కొంత కాపాడుతుంది ఆ పేకాడుతూ దేవుడు స్మరించడం అక్కర్లేదు స్మరించవచ్చు దేవుడు పవిత్రాల్లోకి వెళ్ళా పవిత్రుడు అపవిత్రంలో కూడా ఆయనే ఉన్నాడు ఏం పర్వాలేదు దేవుడు అంటే పవిత్రం అనక్కర్లేదు అపవిత్రం కూడా ఆయనే ధర్మ ధర్మం ఆయనే అధర్మం ఆయనే అన్నీ ఆయనే ధర్మమయో అధర్మమయో యదమ్మయో అధోమయో అన్నీ ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులో చెప్పిందే తేజోమయో అతేజోమయో క్రోధమయో అక్రోధమయో కామమయో అకామయో ధర్మమయో అధర్మమయో సర్వమయ తద్యదే తదు ఇదమ్మయో అధోమయో ఇది ఇది ఇక్కడ ఉన్న సన్నిహితంగా ఉన్నదాయనే దూరంగా ఉన్నదాయని ఇంకా ఆయన కాంతంటూ ఏం లేనప్పుడు పవిత్రం అపవిత్రం అనే మాటలు కూడా శుద్ధ పరాత్పర రామతత్వం దగ్గర చల్లవు మామూలుగా చల్లుతాయి మన జీవితంలో మామూలుగా చల్లుతాయి అన్నీ ఒకటే అన్నాం కాదని ఒంకరపాలు నేను చేసి సమర్థించుకోవడం కాదు ఆ శుద్ధ పరాబ్రహ్మ పరబ్రహ్మతత్వంలోకి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఏమైనా చల్లుతుంది 
వాళ్ళు చిలుము కొట్టాలు పట్టుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ఏమైనా పుచ్చుకున్నా బాగానే ఉంటుంది అది పెద్ద విషయం కాదు వాళ్ళ దృష్టిలో ఈ చూసేవాళ్ళు ఏదో ఆశ్చర్యపోవచ్చు వాళ్ళు దాన్ని పరబ్రహ్మ పదార్థంగానే భావించారు సలసలసలు కాగేటువంటిది ఏదైనా పదార్థం సేవించినా వాళ్ళ ఒళ్ళు కాలదు వాళ్ళ గొంతు కాలదు మరి మనం తట్టుకోగలమా అంతే మహాయోగులకి చరిత్రలో కనిపించేటువంటి విషయాన్ని మనం అనుకరించే ప్రయత్నం చేయకూడదు లేదా మనకుండే దురభ్యాసాలని దాంతో పోల్చి సమర్థించుకోకూడదు వారు యోగశక్తి వారి మానసిక స్థాయి కారణంగా అన్నింటినీ సమానంగా భావిస్తున్నారు మనం ఎలా భావించగలం అంచేత ఇందులో అన్ని రంగులు ఉంటాయి ఏం చెప్పడంలో వేరే రంగులు పడ్డాను అంటే కొంతవరకు పడతాడు ఒక్కోసారి మళ్ళీ తేరుకుంటాడు అంటే వాడు ఒక రంగు ఇంద్రధనుష్ చూశాడు ఏడు రంగులు అక్కర్లేదు వాడు తేరుకున్నాడు ఒకడు ఏడింట్లోనే పడిపోతాడు ఎప్పుడు ఇంద్రధనుస్సు రావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు వానా వానా వాళ్ళ అప్పలాగా వీడి జీవితం అంతా మాయలో పడుతూనే ఉంటాడు తేరుకోడు ఎన్నిసార్లు మోసమైనా మళ్ళీ మోసపోతూ ఉంటాడు పైగా అది ఏదో గొప్పతనం కింద మాట్లాడతాడు రసికత్వం అంటాడు ఇంకా అవన్నీ వ్యాఖ్యానాలు అనవసరం ఇంకా ఇది ఇంద్రధను ప్రభావైన మఖ ఆ ఇంద్రధనుస్సు అనేటువంటి రంగుల మాయలో జగన్ మాయలో పడకుండా ఉండాలన్నా జగన్మాతనే ఆశ్రయించాలి